வணக்கம் தமிழ் வளர்ப்போம் இன்று நாம் பார்க்கும் பகுதி உடல் நலம் கர்ப்ப காலத்து முதுகு வலிக்கு தீர்வை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முதல் பிரசவம் இரண்டாம் பிரசவம் என பாகுபாடு இல்லாமல் வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வழிதான் முதுகு வழி பிரச்சனை கர்ப்ப காலத்தில் எலும்புகள் தசைகள் மாற்றம் ஏற்படுவதால தான் இந்த முதுகு வழி ஏற்படுது அந்தந்த வயதிற்கு தகுந்த மாதிரி வழிகள் ஏற்படுகின்றன கர்ப்பகால முதுகு வழிக்கு சில தீர்வை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதற்கு முதல் தீர்வு என்னவென்றால் கர்ப்ப காலத்தில் கரு வளர வளர அழுத்தம் ஏற்பட்டு அடி முதுகு பகுதிக்கு அழுத்தம் அதிகமாகும் அதனால் தான் இந்த முதுகு வழி வந்து கர்ப்பத்திற்கு பிறகும் குழந்தை பிறந்த பிறகும் நமக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு முதல் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்றால் சரியான போஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியான விதத்தில் நாம் அமரவும் படுக்கவும் செய்யணும் சரியான போஸ்டர்ஸ் வளையும் போதும் உட்காரும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா நேராக முதுகு தண்டை வளைக்காமல் ஒருவேளை கர்ப்ப காலத்தில் நீங்கள் உட்கார மாதிரி இருந்தால் சீட்டோட பின் பகுதி குஷனில் முதுகு படல மாதிரி உட்காரணும் நிற்கும் போதும் கூன் போட்டு நிற்காமல் கரெக்டாக முதுகு தண்டுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்காமல் நேராக நிற்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் அதை முக்கியமாக நீங்கள் கடைபிடிக்கணும் நேராக உட்கார வேண்டும் கால் தரையில் படணும் முதுகு உங்கள் நாற்காலியோட பின் சீட்டில் படுற மாதிரி நீங்கள் உட்காரணும் கரெக்டான போஸ்டர்ஸில் நீங்கள் உட்கார்ந்தீங்கன்னாவே உங்கள் முதுகு வழியை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் இதுதான் முதல் முதல் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் வளைந்து கொடுக்கும் போது வளையும் போது கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பொருள் கனமான பொருட்களை நீங்கள் தூக்குறத வந்து மிகவும் தவிர்க்கணும் குழந்தை பிறந்த பிறகும் சரி அதற்கு நீங்கள் பிரசவித்த பிறகும் சரி கனமான பொருட்களை தூக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் குழந்தை பிறந்த பிறகு கனமான பொருட்களை நீங்கள் தூக்கும் போது கீழே குனிஞ்சு எடுக்கும் போது உங்கள் முதுகு தண்டு அடி முதுகு தண்டு பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தம் ஏற்படும் அதனுடைய வழிகள் தான் நம்ம தூங்கும் போதும் உட்காரும் போதும் அடிக்கடி படார் படார்னு வலிக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வளையும் போது நீங்கள் அப்படியே நேராக வளையறதுனால தான் அந்த முதுகு தண்டில் வழி ஏற்படுது உட்கார்ந்து முட்டியை மடக்கி உட்கார்ந்து அந்த பொருளை மார்போட அணைச்ச மாதிரி தான் நீங்கள் பொருளை வந்து கனமான பொருட்களாக இருந்தாலும் எந்த பொருட்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அப்படி தான் எடுக்கணும் பிரசவி முடிஞ்ச உடனே சில பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே குமியறது அப்படியே எழுந்திரிக்கிறது அது வந்து கூடவே கூடாது நன்றாக முட்டியை மடக்கி உட்கார்ந்து அந்த பொருளை வந்து கையோடு அணைத்தவாறு எந்திரிச்சோம்னா தான் நமக்கு அந்த முதுகு வழியிலேருந்து நம்ம வெளிவரலாம் மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா சரியான காலணிகளை அணியணும் இந்த முதுகு வழியை வந்து நம்ம பின்தொடராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஹை ஹீல்ஸ் லோ ஹை ஹீல்ஸு ஹை ஹை ஹீல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஹை ஹீல்ஸே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் லேசான அதே மாதிரி ஹை ஹீல்ஸ் இல்லைனாலும் வெயிட்டான ஒரு ஒரு காலணியை நீங்கள் போடக்கூடாது நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே போட்டுட்டு அந்த அந்த வெயிட்டை நீங்கள் தூக்கிட்டு நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் காலுக்கும் முதுகுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகம் அதை நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அதனால் எதனால் கா ஹை ஹீல்ஸுக்கும் முதுகுக்கும் என்னப்பா சம்மந்தம்லாம் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து ஹை ஹீல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி ஹை ஹீல்ஸோடவும் கனமான செப்பல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ரொம்பவும் க உங்களுக்கு தகுந்த இது பா போட்டாவே உங்கள் கம் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி தான் போடணும் ரொம்ப கனமான செப்பலோ இல்லை ஹை ஹீல்ஸோ நீங்கள் போடுறது அவாய்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முதுகு வழியிலேருந்து வெளியே வரலாம் அடுத்தது நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா தியானம் யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சி இது கண்டிப்பாக எல்லா ஒரு விஷயத்துலையும் இந்த தியானம் யோகா எக்ஸசைஸ்லாம் கண்டிப்பாக இடம் பெறும் ஏன்னா அது அதோட அதோட தேவைகள் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது கண்ணை மூடி அமைதியாக உட்கார்ந்தால் நேரான போஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்களா இதுக்கும் அந்த நேரான போஸ்டர்ஸ் வந்துடும் கண்ணை மூடி அமைதியாக உட்கார்ந்தீங்கன்னாவே நீங்கள் எதை பற்றியும் நினைக்காமல் இருந்தீங்கன்னாவே மனசு அந்த உடம்புக்கு ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் 
இந்த தியான மெடிடேஷன் வந்து அவ்வளவு உடலுக்கு நல்லது அது நீங்கள் பிரசவ முடிஞ்ச பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் மனதிலிருந்து உடல்லேருந்து அனைத்துமே புத்துணர்வு பெறும் அதனால் குறைந்தபட்சம் ஐந்து நிமிடம் அதிகபட்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கிடைக்கிறது சிரமம்தான் பிரசவித்த பெண்களுக்கு குழந்தையை பார்க்கவே நேரம் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷமாவது தியானம் பண்ணினீங்கன்னா அவ்வளவு நல்லது உடற்பயிற்சிகள் யோகாவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து பண்ணுறது மித்தவங்க சொல்கிறத கேட்டு பண்ணுறது வேண்டாம் மருத்துவரை நீங்கள் கேட்டுட்டு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த யோகாவோ யோகாவோ எக்ஸசைஸோ நீங்கள் தாராளமாக பண்ணுங்கள் பண்ணினீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்கள் நீங்கள் முதுகு பயணிலேருந்து நீங்கள் ரிலீவாகவே முடியும் அடுத்த விஷயம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஆரோக்கியமான உணவுகள் மாதமாக இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சாப்பிட்ணும் இதை வாங்கி தரணும் அதை வாங்கி தரணும் நம்ம உள்ள ஒரு பாப்பா இருக்குது அதுக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுத்தே ஆகணும்னு நம்மளே நம்மளை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி உள்ள செலுத்திகிட்டே இருப்போம் ஆனால் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏதாவது பண்ணுறது அதுக்கு பால் கொடுக்கவும் அதுக்கு துணி மாற்றவும் அதை பண்ணவும் இதப்பவுமே மட்டுமே பார்ப்போமே தவிர நமக்கு நம்ம கேர் எடுத்துக்கவே மாட்டோம் அது ரொம்ப 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 தப்பான விஷயம் இனிமேல் தான் நீங்கள் நல்ல சத்தான ஆரோக்கியமான உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டே ஆகணும் பால் பால் பொருட்கள் பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் நட்ஸு இதில் எல்லாத்துலேயும் கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது இனிமேல் நீங்கள் பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள்லாம் கண்டிப்பாக உங்களோட உணவு விஷயத்தில் நீங்கள் எந்த விதமான இதுவும் பாகுபாடும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களை பார்த்தே ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்க முடியும் உங்களுக்கே இது மெயினாக அந்த முதுகு வலி இருந்தாவே குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறது ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுக்க முதல்ல பாருங்கள் இந்த நான் சொன்ன இந்த ஆள் ஐந்து விஷயங்களும் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பாக முதுகு வழியிலேருந்து அறுபதுலேருந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் அவ்வளோ நீங்கள் ரிலீவ் ஆகிட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கே நமக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டு வந்துடும் தாராளமாக கரெக்டான போர்ஷஸில் நில்லுங்க உட்காருங்க எந்த பொருளும் குனிஞ்சு எடுக்கிறப்ப முட்டியை மடக்கி அணைச்சவாறு எடுங்க சரியான காலணிகளை உபயோகப்படுத்துங்க தியானம் யோகா எக்ஸசைஸ்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க ஆரோக்கியமான உணவு உண்ணுங்க இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட பேக் பெயின்லேருந்து நீங்கள் ரிலீவ் ஆகலாம் தேங்க்யூ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தமிழ் வளர்ப்போம்